हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल दिस साइड सोनिया हो फ्रॉम ग्रोइंग क्राफ्ट एंड आज हम करने वाले हैं डिको पाच ऑन वुड एंड आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग गुड टू सो टू स्टार्ट विथ येस हमने पहले बहुत सारे ट्यूटोरियल्स किए हैं बट दिस इज समथिंग डिफरेंट सो so, ये एक वुडन बेस है इसके ऊपर हम करेंगे हमारा डिकोपाच आर्ट सो ऑफ कोर्स हमें चाहिए हमारा डिकोपाच ग्लू पेंट ब्रश या डिकोपाच नैपकिन पेपर्स और यू कैन इवन यूज योर मैगजीन कटआउट्स जब तक मैं स्नैपिन की प्लाइस निकाल रही हूँ यू गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू ऑल्सो हिट द बेल गाइज डू नॉट मिस आउट एनी ऑफ आर अपडेट्स नाउ कमिंग बैक टू ट्यूटोरियल हम पहले यहाँ पर लगाने वाले हैं हमारा डिकोपाज ग्लू एंड हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे पूरे बेस के ऊपर नाउ हेयर आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश सो दैट आई कैन स्प्रेड दिस डिकोपाज ग्लू द मॉट पॉज इवनली ऑन माई कंप्लीट सर्फिस Once I'm happy with my application, then हम यहाँ पर stick करेंगे हमारे napkin को and you have to be very very careful. Like यहाँ पर मैं use कर रही हूँ अपना flat paint brush. Just in case अगर आपको नहीं पता brushes की क्या options होते हैं you can check out our website growingcraft.com where we have like more than टेन different options of paint brushes. Yes, you guys heard me right. So you guys can check that and जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि थोड़े रिंकल्स या बबल्स आ गए हैं यू कैन जस्ट प्रेस इट विथ योर पेन ब्रश एंड आई एम श्योर यू विल बी अमेज टू सी कि कैसे आपके रिंकल्स बबल्स निकल जाते हैं नाउ मीन वाइल डूइंग दिस वीडियो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट वी ऑल्सो हैव अ फेसबुक पेज वेर वी डू अ लॉड ऑफ लॉड ऑफ लाइव सेशन एंड अ लॉड ऑफ क्राफ्टिंग टूटोरियल सो डू चेक दैट टू एंड फॉलो अस एंड येस नाउ कमिंग बैक टू दूटोरियल हम ये जो नापकिन लगाने का सिलसिला है ये हम जारी रखेंगे सो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस ऑन आर कंप्लीट ट्रे so this is the process of sticking the napkin and I really hope you guys enjoy this just meanwhile uh, do check out our Instagram where we have a lot of uh, small small videos where we share a lot of tips and tricks of decoupage and paper crafting and mixed media art so I'm really sure you guys are going to like that too now once my decoupage sticking work is done हम use करने वाले हमारा heat gun कहाँ से लेना है you can check that on our website at growingcraft.com and you need to make sure that you try this up really well before we move on to the next step so decoupage ek aisa artwork hai jisme bahut sare steps hote hain bahut sare layers hote hain dikhne mein it looks very very simple but it is actually a little tricky one so hamara base dry ho jane ke baad yahan pe aapko lena hai aapka sandpaper i am using a nail filer aapko jo bhi chahiye aap use kar sakte hain you can even use your uh, filing tools and they work out pretty well सो so, जितना भी हमारे uh, ट्रे के ऊपर जितना भी एक्सेसिव नैपकिन है हम वो सारा निकाल देंगे सो दैट वी हैव अ वेरी स्मूथ एंड क्लियर एज सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस स्टेप लेट मी नो योर ट्रिक ऑफ डूइंग एंड रिमूविंग दी एक्सेसिव नैपकिन फ्रॉम योर बेस नाउ कमिंग बैक टू दी नेक्स्ट स्टेप अब हम यहाँ पर ऑफकोर्स यूज करेंगे हमारा चॉक पेंट आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ चॉक पेंट एंड आई रियली लाइक यूजिंग चॉक पेंट्स बिकॉज आई फील वो आपके प्रोजेक्ट को बहुत 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 सुंदर बनाते हैं एंड इट एक्चुअली एड अ लॉट ऑफ ड्रामा टू योर प्रोजेक्ट सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा सेंसल एंड आई एम यूजिंग अ सेंसल ब्रश एंड मैं ये बहुत ही प्यारा लाइक इट्स अ चेकर्ड पैटर्न एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑन माई कंप्लीट ट्रे सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप इसको बहुत इवेंटली करें डो नॉट यूज टू मच ऑफ कलर ऑल्सो एंड 
you just need to make sure that you apply your colors generously and have a beautiful background out there So now our base pe coloring bhi ho gaya, like we have done the stencil work. So now I really wanted to give a little more finished look. So on the top of it, like jo bhi hamara tray ka upper border hai, uske upar main use karungi the same chalk paint and I'm going to give it a dark blue look. So for this you will need your flat brush, do check out uh, more brushes option on our website like I said. Um, pe is tray pe maine floral uh, napkin lagaya hai. If you guys want, you can check out other uh, napkin designs also. Theme, आप कोई सा भी ले सकते हो. Colors you need to choose accordingly. Colors कौन से लेने हैं? Like you have to use your chalk paints. You cannot go with acrylic paints for sure. Uh, मेरा यहाँ पे uh, coloring work हो गया था. It had dried out. So here I am using my varnish. So आप इस video में देखोगे कि I am using a plate for keeping up my colors and varnishes and everything. Over the time, what I have realized is you don't need expensive palettes or anything. You can even take any of your old glass plates or anything. And use it as a palette to, for your uh, paints and mediums and it works out pretty well. So here we use our varnish. Why we are using our varnish? Because we want to seal it before moving on to the next step. Now varnish, mein, what I am using here is my massive varnish. And I am going to make sure that I apply this generously on my complete, complete tray. So that it uh, settles down and it looks good. Now it's my Nazar Ka Tika. I had done this reel on my Instagram so you guys can check that. So yes, here we are adding a little Nazar Ka Tika. So I'm just adding a little of uh, metallic wax here. So I use pink shade and golden shade. Like I think I'm in love with all, all, all these shades of these metallic waxes and they look so great. These are simple se project are very beautiful dikhate. and you guys can buy these from our website growingcraft.com. And I'm sure you guys are going to check out these shades and you will love it. So I am going to do this coloring work on my complete surface. And uh, it's just adding a tinge of colors here and there and done. So iske baad mein, ab hamare jo bhi grooves the, I'm not very sure if you guys realize starting mein aapne dekha hoga ki jo bhi hamara tray hai, usme grooves hai, usme handle space hai. So what I'm going to do is I'm going to remove every excessive uh, layer of uh, napkin even from the handles part also so that we can do the finishing and the touch up part here so this looks very uh, creepy ki aap edam literally tod rahe ho phod rahe ho but then uh, it's just a napkin wo bahut easily nikal aata hai video mein jitna dikh raha hai na utna difficult hai ne it's very 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 easy now coming back to the uh, ceiling part so once i am done with this uh, varnish work and then removing of the all the excessive uh, napkin work here then of course I have to move on to my massive stamping and you guys must be knowing that how much I love massive stamping and how important it is so here I use a beautiful beautiful diamond pattern with the script stamping and uh, I'm using a brown color so this was just to add a little more drama and we have blue color shade use kiya hai just to tone it down so I'm going to do my massive stamping on all the sides of my tray and uh, just in case if you guys have not checked out our massive stamp collection do check out we have like more than 20-25 designs on uh, our website at growingcraft.com and I'm sure you guys are going to love it like if I do any mixed media project or my decoupage art or my paper crafting I cannot go without my massive stamp so once my massive stamping is done, my tray looks absolutely amazing and here I am going to use my varnish. 
so i'm going to have good two three coats of varnish just to make sure that it seals up really well and uh, please varnish ka koi alternate nahi hota hai so please 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 use your varnish and uh, trust me like i have been doing decoupage for years now and varnish is very 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 important so yes with this our tutorial is done i really hope aapko ye video pasand aaya hoga do let me know your feedbacks in the comment section and i will be more than happy to know and thank you so much for watching guys take care and bye bye